د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې ښه وخت ولرئ د نوریدونکو نن په خبره او نظر کې د سوایل پر امنیتي وضعیت باندې بحث لرم ورځ تر بلې هلته د پروژو د تطبیق لپاره سکه زمینې برابرېږي دا اوس داسې ویل کېږي چې په روزګان کې هغه درې سوه بهرنۍ کورنۍ ځای پر ځای شوي دي چې ګویا سبا ښایي د داعش اندېښنه ترې راپورته شي اوس هم هلته ویل کېږي چې چا سره غرض نه لري او له خلکو سره ډېر ښه سلوک کوي د سودا او د توکو د اخیستلو پر وخت کې خورا ډېرې پیسې لګوي هغه مسایل دي چې کټ مټ په ننګرهار کې هم دا څه شوي وو په ټوله کې د هلمند د جګړې تر شا څه دي د اروزګان د جګړې تر شا څه دي او یا هم په ټوله کې د سوایل د جګړې تر شا څه کېدای شي او په دې وروستیو کې کومه پروژه چې د داعش پر نامه ده آیا یو ځل بیا په سوهیل کې د عملي کېدو په حال کې ده هغه مسایل دي چې نن په خپل بحث کې له خپل ګرانه مېلمه د هلمند د ملي امنیت له پخواني رئیس ښاغلي جنرال صاحب حمدالله نازک صاحب سره بحث لرم ستاسو ملتیا هم غواړم جنرال صاحب سړی مشي ښه راغلاست مننه اول تاسو او ستاسو درنو همکارانو او ټول یدونکو او ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام تاسو بیا ستړی مشي تل ویل شوي دي چې په هلمند کې په اروزګان کې او بیا هم په سوهیل کې د هرې سیمې د هر ولایت جګړه ځان ته تعریف لري د هلمند جګړه تر ډېره پورې د کوکنارو او یا هم د نشه یي توکو جګړه بلل شوې ده او دې ته ورته د نورو مسایلو خو په دې وروستیو کې کله چې د نوي حکومت مسله را یاده شوه نو لومړی د داعش ستونزه له سویل څخه را یاده شوه او غوښتل چې فرا یا زابل د داعش مرکز وګرځي خو دا پروژه د څه وخت لپاره څخه په ټپه ودرېدله تاسو نه یې پوښتمه چې تر شا یې څه و ولې د څه مودې لپاره څخه داعش ورک شو او اوس بیا داسې هڅې را پیدا شوې چې سویل کې باید داعش هسته پیدا کړي بسم الله الرحمن الرحیم د جنوب او جنوب غرب او زی امنیتی حالات او یا د هغو ته د حل لارې پیدا کول او یا کم مشکلات چې د هغې سیمې څخه نور افغانستان ته خپرېږي دا د نقشې پر مخ هم ټول خلک پوهېږي او په عمومیاتو کې هم پوهېږي چې جنګ د کومې خوا را روان دی کم پلو ته ځي نو په دې اساس باندې به زه داسې واضح ووایم چې موږ دوه سرحدونه چې موږ ته ډېر یا دوې پولې چې موږ ته ډېرې د ډیورین هغه اړې ته خطرناکې دي عموماً ټول افغانستان ته چې هغه د زابل ولایت د شمول زو ولسوالۍ سور ځنګل او د هلمند ولایت دیشو او خانشین ولسوالۍ ده چې تقریباً دوه سوه لس کیلومتره سرحد موږ هلته لرو او دلته پنځه شپېته کیلومتره سرحد لرو چې دا په ازادانه شکل باندې دښمن تګ او راتګ کولی شي دا چې تر ډېره پورې په هغه سیمه کې پر دې باندې هڅه وشوله چې دغه مرکزونه چې په خپله هم کاچاک ته ملوي هم د کاچاک عمومي مرکز دی او د ټول ټولې دنیا ته چې د افغانستان کم کاچاک ځي هغه د دغه مرکزیت څخه ځي ځکه کاچاکبر او یا هغه مافیاوي کړي چې په کاچاک کې لاس لري هغه په جنګ کې هغه هم خپله ګټه وي ځکه چې څونه چې وضعیت خراب وي څونه چې سیمه د حکومت د ولکې څخه د باندې پاتې وي په هغه ځای کې د دوی لپاره کښت کاچاک کاروبار ترانسپورټیشن دا ټول ورته ازاد دي او په عمومیاتو کې که وګوري طالبانو کم مشرتابو چې دي دا ټول کاچاکبر دي ځکه د ملا مادو مارا څخه رانیولې تر منصور پورې تر ګل آغا پورې تر دا ټول پورې دا چې دا یوه پر اړه تاسې پوښتنه وکړئ معلومات وکړئ د پخپله کاچاکبر او د کاچاکبر غټ تجاران دا یو اړخ یې دا و دوهم اړخ تاسې په خبر یاست د داعش پروژه چې اول وارې راغله او یا د هغو سروې په دې سیمه کې کېدل د افغانستان لپاره چې دوی دپاره کم ځای انتخاب شي هغه واضح معلومه که تاسې به ستاسې په پیاد دي چې ول مخپټ پیدا شوي دي په غزني کې بیا د مخپټو ژغ په کونړ کې راپورته شو بیا د مخپټو ژغ په پراو چوټو برانچه کې راپورته شو دغه مخپټو د دوی هغه سروېګران و چې دوی خپل ځای ته ځان انتخاب کړي چې په کم ځای کې دوی خپل ظهور ښکاره کړي او په کم ځای کې ځای په ځای شي معلومات بیا هم شته چې چا په مرسته دا څوک و مرسته بعضې معلومه ده هره پروژه چې افغانستان ته راځي هغه به د پاکستان په مرسته وي دا چې د هر چا پروژه ده 
خو په مرسته به د پاکستان راځي ځکه واضح معلوم خبره ده چې دایش او بخی اجرتی قاتل پاکستان ده ځکه چې هر چا پر پروژه وکړي امریکا او کړي انګلیس او کړي بل هر هیواد پاکستان ولا دا واضح درته وایم چې دلته خلک یو د افغانستان څخه د باندې د سوریه او عراق هغه جنگ دی چې په هغه کې زه خپل پر معلومات په داخل کې نه لرم چې د چا بولی دایش خو په افغانستان کې زه واضح درته وایم چې د دایش تر شا انګلیسیان واضح ولاړ دي ایم آی سیکس هغه په دې خاطر چې پاکستان د دوی لاسپورټس یې ملک دی پاکستان دوی جوړ کړی د دې دپاره دی تاسو وګورئ په پاکستان کې دوه اویا زره مدرسې دو اویا زره دیني مدرسې چې هغه هلته تدریس ورکوي د دین او د علم په نامه باندې او د هغو مدرسو څخه بیرته انتحاري راوځي یو دوهم د دایش د پروژې دپاره په دوه زره او څوارلس کې په باول نپور باول نګر کې علني علني کمپین شروع په هغه وخت کې جلب جذب ورته کېدلې د دوی په اخبارو کې راووتلې دا دلته اول دوار افغانستان ته راغلې نه ده دا چې دا غږ اوس پر دې کېږي چې دایش په افغانستان کې پیدا شوی دي دایش په افغانستان کې پیدا شوی نه دي دایش د پاکستان څخه افغانستان ته راولېږدول شوه مهم ټکی هم دا ده دا چې د دې دپاره بیا په دوی مشرقي انتخاب کړلی په هغه کې د تورېبون په ساحه کې ځای پر ځای شوله یا اوس دغه نورې ولسوالۍ په مخ راخیستې دي او د دې دپاره بیا هلمند کې هم کجکی او بغنی او باغران چې څوارلس کاله کېږي سکوت دي دا ځای انتخاب کړلی او بل که تاسې په یاد د دای چوپان او خاکی افغان ولسوالۍ چې د ډېره وخت څخه خاکی افغان سکوت ته په هغه ځای کې غږ راپور شو چې په هغه ځای کې د دایش د پروژې ملادادیالا قرباني شو که تاسې په یاد یې ملادادیالا په هغه اړه باندې اول د دایش د بیرغ غږ وکړلې چې پورته یې کړلې بیا وروسته د هغه څخه د طالبانو د دوی مخالفت پسې رالې چې هغه شی ولاړ نو دایش دا معنی نه چې دلته دا هغه دایش چې اصلي دایش چې د عراق په سوریه کې وجنګېږي دلته جیلی دایش دی دا هغه پروژه ده چې پاکستان غواړي پر افغانان باندې په هر شکل باندې فشار راولي د چې د تعلیم پروژه به ختمېږي د دایش ته به رامخته کېږي که د دایش ته ختمېږي بله پروژه به دخ کېږي نو د دې تر شا واضح معلومه خبره ده چې د دایش ته پروژه تر شا هم د پاکستان او د انګلیسیانو لاس دی ځکه تبلیغات زموږ په ملک کې دایش ته څوک کوي موږ ته سوال دا ځای دی د دایش د پروژې لپاره چې په هلمند کې پیدا شول چې په چوټو برانچا او یا پرا کې پیدا شول او یا کجکی کې ول د دې تر دې چې پروژه څونی مخته ځي یا د دوی ظهور څونی تبلیغات یې په سل کې نیوي پیسه د مخته روان دا په خپله لابي ورته کول یو پروژې ته او یا کار کول دا په خپله یو ستونزمن حالت دی او نوی دایش تر په افغانستان کې یو چا لیدلې دی خو دایش هغه د دایش دی چې 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 ویني چې مده جلا د د د د د څنګه دایش شو نو خو مده جلا هم لاروب شو د دایش مسول و د د هغه د کجکی د طالبانو کومندان د ایرات پرکی کومندان د کلی اردو هغه دایش په عامه اصطلاح باندې چې سپین بیرغ پر تور باندې بس خلاص نور څه نه نور خو پروژه هغه پروژه ده داسې نه دی چې په خلکو کې تغییر راغلی دي نوي خلک راغلل ولې اوس چې د د بهرنیو کورنیو مسله دلته یادېږي کنه د بهرنیو وګړو کورنیو چې مثلا د وروزګار مسلې ته اوس اشاره کېږي دا نو بیا څوک دي دا بیا هم د همدوی د حمایې تر شا خو هغه کورونه دي چې شپږ میاشتې یا اوه میاشتې تر مخه نارې وې چې زابل ته راغله په دې کې څه نوي کورونه پیدا شوي دي خو هغه کورونه یو په زابل کې غږ پکې دي چې راغلل هغه کورونه دي لکه د کوچانو کړي په پسرلي کې یوې خوا ته ځي په ژمي کې بلې خوا ته ځي په دوبي کې بلې خوا ته ځي خو راغلله په شمال نازک صاحب اجازه راکړي تر اوسه پورې یوازې د دایش مسله تبلیغاتي اړخ لري نو کله په ورزګان کې را پیدا کړي کله په زابل کې را پیدا کړي کله به یې په فراه کې را پیدا کړي زه درته وایم چې دا چې په هر ځای کې را پیدا کړي د دې زیات بخش تبلیغاتي یې ډېر کوي دي په دې کې معلومداره خبره ده تاسې وګورئ په مشرقي کې د کډو او د دوی خبرې شروع شوې بیا یو دم دا بحث ورک سي دا بیا په زابل کې راپورته سي چې کورونه راغلي دي ښځې ورسره دي کوچنیان ورسره دي ډېره په تنده روانه دي بیا د هغه ځای څخه اوس دا بحث ورک ورک شپږ میاشتې اوه میاشتې بیا راغلي دي دغه ته اوس روزګان کې دا غږ پورته شوی یو څو وخت بعد په پراک کې پسې پورته شي یو څو وخت بعد په غور او په میمنه کې پسې پورته شي خو سره شمال کې بهغ شوی دي او که فرانسوي او الجزایري دي که هر څوک دي زموږ لپاره و دې ملک ته چې هر څوک راځي هغه څوک راستي او څوک یې زمینه سازه دي 
موږ ته دا مهمه ده ځکه په دای چوپان او خاکی افغان کې د دغه خارجانو د څوار لس کاله نادی جی شلته خارجات شتون نه زوک سره اجازه را کې څوک راسته وي او څوک زمین سازی کې د کور دننه نه داسې اړخونه شته ستاسو په باور چې زمین سازی ورته وکي د کور دننه زه یو شی واضح درته وایم چې دا پټ خبرې نه دي دا چې د دای چوپان ولسوالي خاکی افغان سکوت دیار لس کاله کې جی پاتې دي دا چې بغنه او باغران سکوت دیار لس کاله کېږي چې پاتې دي رئیس د باغران دلته ناست دي په دا کابل کې ولسوالي سکوت ته مګر بیا هم دوی مایه شوي دي او د دې لپاره دوی ډوډۍ ورکول کېږي د دې لپاره دې د خکېږي د دس خطر په هم دا غوښتنه شوې چې په غنه او باغران کې خو کوم دي ستا وطن دي ستا اجزان دي او ته د هغه ځای د طالبانو مسؤول وي او هلته یو غټ د غې په واک کې درلودل د دوی د دې څخه څه استفاده شوې ده دوهم هغه طالبان چې دلته راغلي دي د افغانستان د حکومت سره دلته ناست او یا د دوی سره تماس کوي مولا سلام ضعیف دي د دوی سخت کم استفاده شوې ده یوازې خو دا نه ده چې دوی مطبوعات ته راسي او بېرته هم بېرته هم پر دولت باندې د دغې د دغې کړۍ د خواست څخه انتقاد کېږي موږ وایو د دغه خلکو څخه باید یو مسؤلیت ورته سپارل شوی وای کار ځینې اخیستل شوی وای دا چې یوه ډله په ډېر درناوي باندې په ډېر غټ ارزښت باندې د سولې په نامه باندې راولي ستل کېږي او هغه ته جلسې په خپله هم د حکومت ته طریقه نیول کېږي او په خپله هم د افغانستان د معرف د ریاستو د دې څخه استفاده ځینې کوي چې ولاړ شي تاسو دغې جلسې ته چې فلانی رهبر راځي او په بل ځای کې چې د طالبانو رهبران د لې درته ناست دي د هغو څخه دې کمه شی واخیستې د کم کار ځکه په خپله دغه لابي ورته کول دا په خپله د سوال ځای دی چې زمینه سازي موږ ورته کوو ښه اوس آګاهانه یا غیر آګاهانه دا مسله مهمه ده که غیر آګاهانه اوسي خو دلته به ښایي مونږ غولېدلي یو او که آګاهانه اوسي دلته خو بیا مسؤلیت ټول زمونږ شو زه وایم دغه آګاهانه او غیر آګاهانه څنګه دي زه یو شی واضح درته وایم ما مخکې درته وویل چې د جنوب امنیت باندې دوه سوه لس کیلومتره سرحد دی دا په یوالی یوه باندې کنټرولېږي دا هلته د جنګ سا هم نشته خو په شمالي هلمند کې د جنګ دپاره هر څو نیامده ګي نیول کېږي خو دغه ځای ته هیڅ څوارلس کاله کېږي څوک لاس نه ورکړي د دې سوال د چا څخه باید وکړو موږ آیا دغه سوال موږ د امریکایي څخه دا مسئولیت هم تر ډېر حده پورې ستاسو وکړه نه په مشخصه توګه تاسو دغه پوښتنه کړې له حکومت څخه له مرکزي حکومت څخه چې ولې دغه پوښتنه په وار وار شوې ده دغه پوښتنه په وار وار شوې ده د دې لپاره داسې دي عملیاتي سیستمونه جوړ شي خو هغه ځای بلاک کېږي نه دا اوس هم تاسې وینئ زموږ سره حدات په چوټو برانچه کې بېخي تقریبا هغه د صفر تر نقطې هم پاکستان راوښتی دی هلته خپل بیرغ برولی دی څوک غږ کوي خو ستا د ډیورنډ د کرښې دا دی مکمله د ډیورنډ په اړه باندې موضوع دا څوارلس کاله دا جنجال دا څلوېښت کاله جنجال ټول پوهېږي افغانان چې د ډیورنډ په موضوع باندې موږ در به در شوي یو څه تلفات څه خوښ څه دربري د چې موږ ور کړې ده پر ډیورنډ پر مسله ده خو د ډیورنډ مسله یې درته خلاصه کړې دا ګهانه ده که غیر ګهانه ده چې یوه دروازه درته جوړېږي سیم خاردار درته کشېږي په یو کوچنی کې اعلامیه باندې خپل مسؤلیت را پکوي سبا افغانانو او خلکو ته دا وایي چې ما خو اعلامیه ورکړل تا خو اعلامیه خلک نه پرېږدي ستاسو خو د دې پوښتنه کوي څوک چې څنګه ستا په دغه وخت کې ستا څخه د ډیورنډ پر دا ځای باندې دروازه جوړېږي او پر بل ځای باندې څوک ته سخت ورکوي یا دې واضح کې دا شی واضح دې کې مګر ستونزه په دا ځای کې ده چې زموږ کارونه آګاهانه دي غیر آګاهانه نه دي ولې د ډیورنډ مسله په ټپه ده حل ده که نه ده حل که نه ده حل سیم خاردار څنګه کشېږي که نه ده حل دروازه څنګه جوړېږي کله چې تاسو مسؤلیت هم درلود نازک صاحب ډېری موارد داسې راتلله چې پاکستان د مشخصو سیمو کې رښتیا هم وړاندې راشي تاسو بیا دغه مسله له مرکز سره شریکوله چې ستاسو هدایت څه ده او مونږ څه اقدام وکړو د دوی هدایت مثلا څه و زموږ بخش دي زموږ بخش استخبارات تاسې کومه ما چې وظیفه پکښې اجرا کړې ده دا اطلاعاتي بخش دی بلې موږ مسؤلیت را په کوو استخبارات خپل مسؤلیت را په کوي په هر وخت کې هم را په کړی دي هغه شاید زی رسېږي دا چې 
په عمومیاتو کې مشرتابه د مملکت کم تصمیم پر نیسي او یا هغه نور پورې چارواکي چې هغه د امنیتو تر هغو در پوښښ لاندې دي ولې بیا یې پوښتنه هم بیا ستاسو مسؤلیت دا کنه بلې ما مخکې درته ویلې چې د دغې د دغه وار په وار د دغو موضوعګانو په اړه په مطبوعاتو کې بحثونه راپورته شوي دي هم په دې باندې په فکردي میزو کې بحثونه شوي دي هم په دې کې په پارلمان کې وکیلانو بحث کړی دي دې ځای ته لاس نیولی دي په دې کې وار په ډېرو وارو باندې دا اقدام شوی دي مګر ما مخکې درته ویلې چې افغانان خپل دشمن باید وپیژني هغه څوک دي ګوره ستا په ملکې د ډیورین د مسلې په اړه زموږ د اتیا کاله یا اویا کاله موږ په دې جنجال باندې اخته یو د پاکستان سره چې د پاکستان هر وخت د دې مسلې په اړه بحث شوی دی پاکستان ویلي دي چې دا مسله خلاصه ده موږ ورته ویلي دي په جواب کې چې ته د دې مسلې اختیار نه لرې تاسې په هغه وخت کې هیڅ وجود نه درلود انګلیسیان چې د دغه مسلې په هغه وخت کې هم دوی جوړه کړې ده دا خطونه دوی کش کړي دي پر دغه صحه باندې هغه ورځې ستا په مملکت کې سفیر واضح سرګنده کړه چې د ډیورین مسله خلاصه ده آیا یو ډیپلومات ته په دغه شکل باندې اجازه د کومو اصولو پر بنیاد دي چې یو سفیر ستا په مملکت کې وایي زموږ په دې اړه غبرګون چې شو زموږ وزارت خارجه دا سفیر اظهار کوي هغه څخه پوښتنه وکړه کله چې ډېر غبرګون راپورته شو یوازې د ملي امنیت شورا رئیس یوه اعلامیه هغه د عادي اعلامیه وه په دغه اعلامیه خو څوک دا خو خلک خو داسې نه دي چې خلک نه پوهېږي چې خالي بس اعلامیه ورکړي او یا د وزارت و سرحداتو مین ورکوي اعلامیه ته خو وزارت خارجه لري خو ته دا سفیر راوغواړه چې ته د کومو اسنادو پر بنیاد باندې وایي چې دا موضوع حل ده نو که حل ده ولې موږ پاکستان دغه حالته سره درولې خو راوباسې هغه اسناد نوره جمهور هیڅ یو هیڅ سیاسي نوم په دې اړه خوله پټه ونه یو په پارلمان کې دوه وکیلان راوړو چې دا سفیر څه وایي نو زه وایمه دا هغه شان دي چې دا واضح معلوم دي او دوی زه یو شی هم زه درته وایم د ټولو دنیا خوله امریکایي ته وروښتې ده د ټول دنیا او ټولو افغانانو توجه یې ټول امریکایي ته آیا د امریکایي سره چې په بغل کې کم ناټو کې چې کوم ځواکونه راغلي دي د هغو پر عمل کرد باندې دلته موږ یو سروې کړې ده موږ د امریکې تر مشرۍ لاندې راغلي دلته یو شی زه درته وایم امریکا چاره نه لري چې دوی اسیا کې داخلې انګلیسیان د ځان سره ملګري نکړي مګر انګلیسیانو د امریکایانو په بغل کې سو استفاده خپله هغه پخوانۍ سل کلنۍ ګټو ته په دوی متوجه شوي ښه نظر صاحب اجازه راکړئ په هلمند کې دا راپورونه خپاره شو چې هلمند کې یو د مخدره موادو جګړې جګړه ده او د دې مخدره موادو پر سر جګړه د امریکایانو او هلمندیانو ده دا تاسو منی هغه وخت هم تاسو دا, دا احساس کړی و چې رښتیا هم په هلمند کې د جګړه د امریکایانو د انګریزانو اوس هغه هم د ګټو پر سر کله چې د انتقال مسله رامنځته شوه نو داسې ویل کېږي داسې راپورونه خپاره شو چې امریکا دلته یو ډول چل وک هغه پر دې معنی چې انګریز د انتقال پر نامه له هلمند څخه وویسته اوس امریکایان بیا هلته هلمند ته ورغلي دي یوازې او یوازې دا چې دا ګټې یوازې خوندي کړي یو اړخ ده همدا داسې مسله ده ما مخکې درته وویل دغه چل چې وکړل انګلیسیانو دا نه غوښته چې دوی سره د هلمند وتلي وای دا د انګلیسیانو هغو ډلې چې دوی د انګلیسیانو سره ښه پارټرشیپ درلودې ښه ملګرتیا یې درلوده او د هغو دپاره یې پروژې عملي کولې ستاسې په یاد دي د کرزي صاحب په وخت کې د مایکل سمپل په نامه باندې چې اوس هم په یو چوکاټ کې راغلی دی بیا افغانستان ته او دا هغه څو ملګري چې یو یې موږ او تاسې دلته پېژنو چې هلته هغه پروژه یې پشه شوله هغه په هغه کې ګرفتارۍ وسولې چې په خپله ځینې کسان په هغه پروژه کې معلومدار هغه کسان معلوم د هغه د ملک څخه وویستل شول د خارجان په دغه وخت کې هلته امریکایانو شتون درلودې که انګلیسیانو دغه پروژه چې د طالبانو په نامه باندې هلته د انتیاریانو پروګرامونو مخ ته وړل او څو کارونه یې کول د انګلیسیانو مخ ته وړل که امریکایانو که د امریکایانو پر دې ګټو سره جنګ وای نو خو په اول وخت کې به امریکایانو خپل کسان هلته استولي وای او که بیا وروسته په دې پو شوي دي د انګلیسیانو سره خو دوی ټول یو ځای ووتل دا دوهم وارې چې اوس دغه راځي امریکایان راځي یا دوی خپل قوتونه زیاتوي زه چې په هلمند کې وم په هلمند کې خو ټول امریکایان ووتل ووتل ټول ووتل 
منګر کم تو خم چنګلیسیان والته پاشلی دی په پنځو اسکال نورم دا د ایمان بدبختی ورکه ولاک تر شاید څه دی په خوانه غچ اخیستل غچ سال پیسات سال پیسات په دې شک نشته زړه ته وایم کم کارونه چې الته انګلیسیانو کړی دی او کوم منبی چې وو جوړ کړل ټول سیستم الته کچاکی او هلته د مخدره موادو او هلته زموږ ټول شان د پاکستان په ګټه دی ورته مخلا اوس زموږ د شوټو برانچه دا سنګی روخان څوک دی دا د دبار د کوم خو اوس دا ټول د موادې مخدر ترانسپورټیشن د د موادې مخدر هوجر او زکات دا د موادې مخدر انتقال دا د موادې مخدر ټول سیستم او د سیم دونی آزاد ورته پیښول د چک پروګرام خو ولو کو سنګریز نشته په هلمند کې ولې هلته هسته سازی کړی د نو د دوی انګریز په پاکستان کې ستا ها الته زمینه سازی شته زمینه سازی وخ مولی بجرګر لا ویل ول پکې ول انګریزانو تاسو زی خو مو بده وی ول موږ در تاسو به غونی ډیر کار وکو لکه تاسو چې دلته دلی عزیر واس او تاسو په وړاندې به اکثر عملونه هم کم وي او تاسو بالکل زدر ته وایم تر دغه چې دی د ظهور د خلی دا اوس کار ډیر شو پروان دا اوس وضعیت ته وګور دا اوس وضعیت ته وګور چې دا وضعیت کم حالت رسولی د ولنډ د مل رو جنرال سبیا را ګرځو په دې مسایل به هم ان شاء الله بس کله رو در نور دون کو ستاس ملتیا غواړ درنو لیدون کو به هم ستړی مشه ا نازک صاحب تاسو اشاره وکړه چې د غو مسایل ته ا اوس په هلمند کې امریکایان حضور لري او اوس هم د نشیتو په پروګرام دی امریکایان عملا عملیات لري او داسې هم ویل کیږي چې له قطر څخه د عملیات کنټرولیږي هوای بیا امریکایان مجبور شوی دی چې د دې لپاره څخه په نشی توکو په کاروبار او پر مرکزونو پر فابریکو باندې بمبار وکړي چې دغه تجارت دا سوداګري د انګریز له لاسه راووځي او یا دا چې په دې تجارت او سوداګري کې انګریز او امریکایان سره شریک دي یوازې د نړۍ د غولولو لپاره څخه او د هغې پلمې چې ګویا تاسو نو دا شپاړس کاله بالاخره څه وکړه چې هلمند اوس هم د نړۍ لوی مرکز د نشی توکو نه د نړۍ د سترګو کې د خاورو اچولو لپاره څخه شوی ده مسله څه ده زه به یو شی زه درته وایم دا د امریکا په اړه چې موږ بحث کوو نو دا نوم یو عادي نوم اخلو امریکا او د یو ملک نوم اخو ایران یا د یو ملک نوم اخو پاکستان یا برطانیا امریکا ډیر غټ اقتصاد لري او امریکا ډیر په دنیا کې تاسو ته مل میږي ابر قدرت ملک دی د امریکا و هغه مصارف و یا هغه ګټې هغه امکانات ته چې وګوري هغه بیخي دا د علمن کاچاک ډېر عادي ورته معلومېږي ځکه دا په دې خاطر هم د منلو وړ نه ده خو په اساسي لحاظ باندې ضرر د کاچاک به موږ وګورو چې کار ضرر د کاچاک څونه دی ځکه یو شی زه واضح درته وایم چې امریکایان اوس په دې پوهېدلي دي دا چې علنی نه شي ویلی چې د دوی سره په پارټنرشیپ کې غلطي روانه ده دوی هم په دې راضي نه دي او انګلیسیان هیڅ وخت نه غواړي چې په اسیا کې دي یا روسان کامیاب شي یا دي امریکایان کامیاب شي یا دي چینایان کامیاب شي یا دي بل څوک ځینې کامیاب شي دا چې څوارلس کاله وروسته اوس دا شی معلومېږي ځکه د دې سروې باید پر وخت د مخکې سوې وای تا لیدلې چې ته زما وکور ته زما د مدوی سره راځي دا یو وخت بل هم نارې اسولې پر انګلیسیانو چې هلمند ته راغلل ځکه دوی پر دې باندې اوس هم کتابونه لیکي دوی ځان کامیاب بولي دوی چې په افغانستان کې کم ماته خوړلې ده دوی دوی په هغه ماته کې ځان بریا بولي او ځکه دوی یا دې را داخل شول دوی په هغه فکر را روان دي دغه کمه لوبه چې اوس مو داخل کې روانه ده زه به یو شی زه درته وایم امریکا چې بمبار کوي او یا بم غورځي د یو اطلاعات پر اساس ده که پټ ستون دی دا پښتنه باید وشي بلې د اطلاعات پر اساس ده زه امریکایي دلته درته وایم چې نیم منامتو خو یو څوک د همکار په نامه راځي اطلاع راوړي موږ ته و دې ملک یو چا ته اطلاع ورکوي هغه کس پنځه یا لس داسې اطلاعات راوړي دي چې هغه هلته غټ ډیپو د دښمن هلته شل کسه طالبان یو ځایي هلته څو څو دا ګر شان یې کړي دي شپږمه اطلاع یې په ده کور والی دي ځکه د هغه دښمن دپاره چې دغه همکار دلته راستي 
یا غت و چی دادم کاری وکه دار زیابی چانه دکری داغ داد پر داغ بد باخته هیچ ارزش نداری زکه ای داغ پنزوس این کاریان تربیه کی روای استیل تگر دم بری خطری را پری آمریکان پر کم اطلاعات و باندی باور که وی پر حکومتی اطلاعات و باندی یعنی دخبل متحد افغانستان پر اطلاعات و باندی که جاسوسی اطلاع نه 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 آمریکایان چطور کم از سرها داد پری چیز پویا جمع وی آموزی و نو آغ دیر شان کردی نکی شان کرد کردی نکی ادایت آخی آمار آخی دستیم ندیش پر خبر سر بانی تول شان کی پر هاگا مواردی تو بانی چودی تا دکیکسی وی او یا خبری من بیل ری آگا جلاب باستی خو در دیر شانو کردی نکی تر داغ وقت چودی خبر واق داره کردی تا سوی مسئله تیشاره وکر تر تلور پینزو تشکر زلو اطلاعات وار کابل کی گدا هاگا خبری منابیو اطلاعات پر از اداره مومی داره دی حکومتی منابیو یا یا در مامخ کی در تول مام با پدی معنا نده هم این باکی و کمچی و آمریکایی من با پارک نلری. یه و امکانش رازی چیلا را اولی. آقا توی من با. مسجد جزیره که تاسو هم مسئولیت دلو داد. داسی داسی اطلاعات موارکی آمریکایی نتا. مرج از مرج باخش ما مخکی در توی داشتیم. مرج دا اول سر از سخت ما و کم زای کوزی پای جرا کرده داسی پیشان داده تکرار سری. ایت داسی پیش ای تکرار سری نده. مرج دیگه دار پرار زیاد بیل رو بلشه دیر دکیک تو. زکه داده پر دیا آرا خیلی در تجلیلم چی داسی من بیه وجود لری. چیل که امکاری که وی. تا سعی کرد روز آمیات ویل دلیل تیون آپار پس بکپان و مطبات تمام وارکلیشی مورد پاکستان جاسوس نیولی نیست. پاکستان تا کار کرده ولی دهی وانستان که آگام کار. داغ رکم کسان راست وی. داغ داغ دوول کسان به راست دیو. مسئول پتوگ بیار نه دیهلمان. با مشخص است دیهلمان پر جغرافیا کی. داغ سی منابی تا سو تمالومی وی چه گویا غیر مستقیم. دی حکمت ل ارانی نبا غیر امریکان و تا دغلت هم راپورونو پر اساس بانده دیدی سبب بیاش کده چه حال تا بیا ملکی تلفات را من سکنه ولی نستا با دا منابی بیا تاسو شریکی کلی لحکمت سره موش ما مخی در تویله چه آغا یوز موش آغا باستی چه استخباراتی زکا آغا زنه سم کولا چه تاسر پر میز بان شریک که موش آغا خپل یو حدودات لری زدر تاوای ما چه پو مومیاتو که دی خپله دا دی دا پار مومی سر کی مشکلات پچیش را لاله داغ دا 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 زبی داسیم مثال در تدرک زموج یو رهبر پنامه بانی مشر یک متیار ساب را گل یک متیار ساب دری خبری پا پاکستان کی تروس مهمی خبری کری دیو چه خالو بوده چه آغاز بد بختی سبب دیو ملکی جا و تاس بدان پیجارات وی نیچ تین پیجار بکش کیش بدی سیاستی کی یا و خبره د قومي انډولو د پښتو او پارسی او د دې تقسیماتو ده چې د خلکو از هان او خلاصي چې تاسې اوس هم په حق نه یاست رسېدلي دوهمه خبره یې واضح د پاکستان د پاره لابي چې څلوېښت کاله کې پاکستان ضربه خوړلې ده په دا د افغانستان جنګ چې راغلی دی په ټولو نورو ممالکو کې پاکستان تر ټولو ډېره ضربه خوړلې ده زه او ته افغانان پر دغه میز باندې سره ناست کم از اربای خواهد جد. دایت بیه. در ایم خبره چرا وستلی دسلحی شوراتی. تدابیر دسلحی شورا اورت و میگویم. موتران دسلحی شورا اورت برابر اول. شراغری دسلحی شورا وکی. او در جمهور سر چه کم ملاقات که ولی تا تول تول سر ناست و یه وزایو. او دایپ شتیج بدر دی چیز دسلحی شورا نه برا وستلی. زموج سر سوار لسکلانی چه دسلحی شورا جور و دیگه دپاره چی تالیبان برا هستی. او د دغه شورا سره به خبرې وکړي د واضح وویل چې د سوس شورا نه هم راوستلې زه نو خپله را لري خو یو چا به راوستلې حکومت ورته څنګه سره برابر کړي حکومت هم بیا په اډانه کې د سولې حالې شورا ده صحیح شو خو دا یاد وایي چې د سولې شورا ته نه هم راغلې یو نه وګوره راوستلې وګوره دا هغه درې خبرې دي چې ټول شان دغه سپه غیر مستقیم ډول زما او ستا په ملک کې انفجار کوي په هلمند کې هم داسې خلک جوړ شو د وکیل په ساته ستا د قومي مشر په ساته ستا د ملک په ساته یې جوړ کړل د ټولو په سکل جوړ کړل یو 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 واضح شی به سره وګورو دغه حکومت چې راغلی دا چا راوست د دې حکومت سره چې راملګري وو اول څوک خلکیان وو پرچمیان وو مجاهدین وو څوک هر ډلې څخه ولونیڅ د هر ډلې څخه نه وو د حکومت سره چې اول وار راغلی که د کرزي صاحب سره د دې خوا څخه راغلی که د دې خوا راتله له طالبانو په توپک سالار بلل دا خلکیانو پر چمیانو د توپک سالارانو نوم پرې شي و پر دغه یې بلل ورسره راغلی دغه د ډي ډي آر پروژه چا پر عملي کړ آیا په دې کې زه دفاع نه کوم زه دا یو شی واضح درته وایم که د جرم په حساب شي 
خلکیانو پر چمیانو هم داسې ظلم وکړي چې په زرهاو انسانان د دې مملکت ژوندي ورک شو آیا د بشر حقوق کمیسون تر اوسه یو خلکه یې او پر چمه یې راکش کړي پر دا میز یې کښېنولی چې دا په دې کې محکمې ته راکش شو یا نه شو راکش که مجاهدینو ظلم وکړي په خپل که دوه کلنۍ دوره کې په دې کې هم هیڅوک راکش نه شو پاتې شول د طالبانو دفاع د څوارلس کاله تر اوسه نه کېږي ولې کېږي آیا طالبان به ډېر ظلم کړی که به هغو مجاهدینو چې په دوه کاله کې کړي تراسې موږ ته دا څوارلس کاله د سره په طلاق طالبانو تر هغو غټ جرم پسې وکړلی دا چې هغه د توپک سالار په نامه یاد شو یا په بل نامه یاد شو دی په دا څوارلس کاله کې موږ د تروریست په نامه نه کې معرفي ودې امریکایانو ته زما او ستا په خپل ملت د دې دفاع کې ده خو کرزي صاحب په خپله نه ویله چې دا ورور منګرزان که موږ داسې ویلي وایي چې زموږ یو ورور تروریست شوی دی ښه اجازه راکړئ نازک صاحب دلته دې کرزي خبره یعنې آیا دغه جرات په خپله امریکا نه ده راکړی هغو افغانانو ته چې طالب ته باید منګه تروریست ونه ویلي او به ما په زغرده ویلي چې طالب ته زما دښمن نه یې طالب ته افغاني پدیده یې زه چې هر څومره افغانان وژلی شي وژنه یې ما ته په څه وخت خو که چېرته امریکایي ګټو ته دې په بدو سترګو هم وکتل بیا ته ترهګر شوې نو دا جرات خو په خپله نړیوالو موږ ته راکړی یو شی به زه درته وایم یو د نړیوالو جرات چې موږ تېره کوي یو زما استاد د ملک مشکلات چې زه او ته یې مسؤلیت لرو د هغه دپاره امریکا خو زموږ ستراتیجیک ملګری دی زموږ کم ستراتیجي وه په دې دغه اړه باندې چې موږ کم پلان درلودلی د طالب په مورد باندې تاسو فکر وکړئ یوه مسله بیا هم دلته چې طالب ولې یعنی د طالب ننګه نه باید وشي هر هغه څوک چې افغانان وژني که هغه افغان وي که طالب د نامه لاندې وسي که انګریز وي که امریکا وي که پاکستان وي هغه تر ډېره حده پورې یعنې انسانیت وس کو رکته دلته مسله دا ده چې تاسو نه پوښتنه کوم په هلمن کې عام و خاص چې اوس د طالب تر نامه جنگی دا ټول رښتیا هم تر هغه ګرځي دا ټول رښتیا هم د دې پاکستان په اشارې باندې جنګېږي که هغو ناخوالو دوی مجبوره کړي دي چې ټوپک را پورته کړي کومې ناخوالې پر کور سپی خوسې شو یو د افغانانو تلاشیانې وشوې دوه په کور کې د شپې نه نه وتله پر مړو باندې عفه غواړم چټلی و میتیازې وشوې دې ته ورته په زرګونه نورې پېښې پر واده پر پر جنازې پر خادۍ پر غم بمبار وشو آیا دا هغه حساسیتونه دغه عقدې قصدا نه وي چې طالب دې نن ماته دغه طالب را پیدا خبرې ته راغلی امریکا دې دغه ته بېرته زما خبرې ته راغلی ما مخکې درته وویل زه به یو داسې ثبوت درته وړاندې کړم په دې کې شک نشته چې طالبان راغلل چې دغه حکومت راغلل زما تر اوسه په یاد دي زه د کندهار په ولایت کې وم د طالبانو ځینې مشران لکه ترابي صاحب او دا وزیران دا راغلل د ولایت دروازې ته غوښتل چې د هغه وخت کې ګل آغا شرزی د ولایت والی و چې د هغه سره ووینو یعنې دغه مقاومت پرېږدي نه هغو راتلل او هغو مقاومت پرې ایښي و راتلل کښېناستل خو ګل آغا شرزی نه سره ویلي زه تاته وایم چې یو د طالب هغه مجبوریت و چې طالب طالب شوی و طالب ټوپک راخستی و طالب دلته راغلی و په شمال کې کورونه سوزلی و په زرهاو انسانان یې خپل هم تلفات ورکوي و د نور دا یې وژلی و سو دا د طالب تر هغه وروسته راتګ او بیرته طالب کور ته د سپي برابره د زمینه برابرول و طالب ته پر طالب بم غورځول د طالب کور ته د امریکایي ورتګ زما سوال په دغه ځای کې دی دا زمینه چا برابره کړه طالب ته چې بیا ټوپک را پورته کړي دغه انګلیسانې زه دغه شی درته وایم دغه پاکستان دغه نوې پروژه پر دغه شکل برابر شول چې زمینه یې دې ته برابره کړل په هغه شپو کې خو چې دلته راغله خو اول دواړه څوک راغله دلته به راس کې څوک راغله دا خلک چې اول دوار راغله د پاکستان راغله که د بل ځای دا غنن چې د پاکستان مخالف هم دي چې وای پاکستان دی ته چې د یو چا په کور کې وسېږې نو دا حق بیا مونږ په خوانی ولسمشر ته هم باید ورکړو او ولسنی ولسمشر ته هم ورکړو چې طالب ته ورور ووایي او غواړو نه ځکه چې طالب مجبور شوی دی ټول طالب نه بلکې دغه اړخ زه تاته بل شی نو بیا ولې هغه وایي بیرته چې ما ورور نه زه درته وایم ته چې په یو دننه خالي په خپل کور کې وسېږې تاته به د خپل کور پر معلومات یې او که به زه د باندې ستا د کور په اړه معلومات ورکوم ما مخکې درته ویل چې دغه ظلمو په اړه زه نه غږېږم چې ظلم نه دی سوی دا ظلم موږ ولې یوې طبقې ته ورکړلی چې د دغه ظلم زور ټول تر مجاهد طبقه وخت دی که سپی په کور ننوتیم پر مجاهد تاوان شو 
که طالب ترور کړلی په کوڅه کې د آی اس آی په توسط باندې ملک مړ شو ملک هغه زوړ جاید څوک ورس پښتنه زیو که اول سوا کس موږ در 2011 پورې یوازې کومې مشران شهیدان وکړي او دا ټول هغه کومې مشران چې په جبه کې کومندان یا په جبه کې سپین ژر سمره چا د کوم مشرتو ورته پات سو څو څوک ورسوالی کې ملک سو څوک بل سو دغه پروژه یو اړخ و دا حکومت ته پلاس ورکړي د داخل خلکانو او پرچمیانو په ناروب باندې چې د عالم څخه ولې چې تو پکسالار ولی خودیم تزاد و سر دلودی. لکه انگلیسان چیز مش سر دلودی، دامریکایان سر و بغل کی داروان چی دیز مش سر دلودی. دادو خالق سر دلودی تزاد. ناریا داد دیار پرسی سر دکی برام ولی. نشته سر خدا دغدغه غلی و دا مجاید را غلی و دا مجاید پنامه در سر غلی خدا تبیه شلو مشارهان و غلایی کردی. در طول مجاهدین خونه غلی. در طول خشی دادل تشي داس ولی مرس و داخل رو تر آورشه پتول افغانستان کی او خالقای جنرال آورشه چین تیاری املا دی پرسی. سستا دمیز دادغس دیش تولو ما و. زاو ازی در تلم را وشه دکه پت سادو کی زمان سرت لری مطرح نیی که این عملان سیاست کی بیشه ده سر کم نیی مطرح چی ت چی مجاید یا وزای آمریکایی سرت لری یا کوره تلاش کردی پاگ بدنام دی یا ودیچ پنزا زر کاسه یورو لال که در جوانو شات در وسوم تری تام دیش در در دیر و کندیانی تر وسوم ناسی از سوک پشتان نزدیم کی وای ده پرای کات سرگی پتو زاد تام و ازی خبره دای پتول افغانستان کی یو جنرال دخل کی او یا پرچمی ما تر اوه شه چین تیاری آمده فکر نکنم که دغام مسئله تا لا هم زمینه برابر ولی افغانانو پگرت ندی لا هم افغانان کریگی آپاری کنن مونگیا و افغان نشونو بیا به هم وجود داری آپاری نوزه به داد در توایم چه داغ شی داد صوکی داشی نن یا وقت لایست الکیجی بیا هم در دزمار در توپکسالار آغا نوم دیلا تر و سندی است سوی او اتلا زر زر کس پس با کیان یمور تکشن ولی دخل و ایستاد تا سبز زد ما پرسی دایه و عرقتی زوا مشکه تحلیل کو باید حقیقتی او نظر سعی تاس داده وای چه دغوا جنو تا یاوز لبیا افغانان پخپل منس که سر جنگا ولو تو من زمین برابری صوت داد صوتی زوا مکه گر یو تو پکسالار وانی دی وای چه تو پکسالار دی او تو از دو بین نمط باد تخم چیار است از تاجی است از زد رج مور پرماندی داد ایتلافی حکومت دیدی دیتر ما باید زرگ کردی داشتی دادی ما باید که هر فوق لذت که استادات آدی والی وای نبیاره جمهور نورت لیه که مکتوبم نور ولی که نابغان مالم دزابل والی و تراغ وقتی چوایی سوچ بیرت تلی ره جمهوری ندی دلی ندی پرتوانی دلی علت نور والیانم استادی دم ره جمهور ملاقات دیو آدی مشاور پایس باید نگاری چی تخم داره جمهور سرکشیانو او بال والی تا بیا ورزی علت پرمان ور که دخو ادی خبر نه در نقطه شاید ما باید کیو سر لری او بیرت بیا افغانان تداوش کار که چیز دا از موالی دی ما استقلی آخو آخوند داد پشاد در تنی وای داد وای است سیسو منگر زد در توای دبلا زای بیا بیرت ده هاگو کسانو سخت چیه وای دکندار دو ولایت را اتلا لال کنن چی دوست از اتالی رکول تا خالق خوشحالی کی خوب ولاغ شر زای دکنداری است کی خودی بیرت کمینه تراوس خ یا و بلا مثلا نازب سر تاسو فکر نکه وشی دقتی قدرت جزیری باید کمونگر را تلون کی خو افغانستان با امن افغانستان او یو افغان ولرو در قدرت جزیری باید ما تیش گوارو رو رو زبای وقت خبر اسپی نادر تا وکم چول شسر پیجو در قدرت جزیری در افغانان دیشی دل توسیش زدر توایم موش باید در دیه پارک نو زنه در مجاید مدافع وکیلیم نو در خلکی مدافع وکیلیم نو در پرچمی زیو زوانیم خو احکایو کتا گوارم زوایم پا اول واری دا جه خلقو جارو کول یا دا جه خلقو وجل دا پروسیس دلتا رالالی دلتا نور محمد صاحب رالالی دلتا پزراو انسانان قتل کلل بیام دا پروسیس ندی خلاص سوی که موش دو ماری دا غا تاریخ بیا اکرار کو چه پر دا غا جدات و ترورس پرش او ولس کالا کیجی دا پینزو سو کالو نریدلی ملک تا پا پینزا کالا بانی جوڑه دا امکان نلدی زوایم موش هر چا تا بای هاگه خلقی چه دیگه ملک سر بیلی ساسی در لودی پدیه ملک خواب دیگه دلی زاویت احترام داره. زاهاگه مجازت احترام داره چه پدیه ملک خواب دیگه دل او پداقه ملک کربانی ور کرده داره وسوم دیوی ساس نمکی سختی. منگر زاویم پداسی نمودادی. آواجی نگوانان خودش پدیش تی ایستاد سدما ورسه. چه پس پک نامه ده. زاویم که هر سوک دی. داداگه خاوری دی. دل تا که هر سوک دی داد پک کرار کرار باید بوده. یه ولی مسئله هم دیره مهم مسئله داره چه هر سوی استفاده کرده بیاد مجاهد پنام بیاد خلقی پنام بیاد دی 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 تکنوکرات پنام بیاد دی دی دموکراسی تر نام باندی باید سوی استفاده ولی سوک یه سوی استفاده کرد تو یه کس ما تو خواص عملان دی مجاهد پنام باندی امتیاز داره سوال سوکالو استاد سیاب مجاهد و مجاهدی 
اما شاه مسعود مجاهد هو مجاهد دي يعني باید قدر ورکړي زه وژونه سره استفاده نه باید زبرت وای ګل هغه شیرزی پلار مجاهد دی مجاهد دی کرزی صاحب پلار مجاهد دی مجاهد دی یادی دی زبرت هم دلته څوک دي چې دی زبرت هم دا مش څوک تخریبوي چې وای پلان نه دی مجاهد نظم صاحب دا ستونزه ده ګور زه یو شی زته تاسو جهاد په دګر په جهاد استاد صاحب ول سیسو سوی استفاده استفاده گر بل سوک بول زوام کو یک متیار ته په دغه نه غټه سترګه کتل کیږي زه بی خته شکر کوم نو خلو سره شي متیار په غټه سترګه ګوري مې المار یې راغلی دی شل کال په بهر کې وو یا په داخل کې وو په بل نه وو تاسو اوس هم میل ما ګڼئ زړه هغه درته وایم میل ما میل ما راللی خپل خاورې ته راللی منګر استاد صاحب تو په اونه قدر باید وکتل خو استاد صاحب دلته وو په قدر کډ مثال اوس هم دی او راهب په مثال جهادي مشر په تو ولی دلته نظام دغه توهینی پروژه باید ختم شي دقیقه یو سر خط موږ باید په ځینو شانو کې ولرو ګوره دا اوس پر جمهور پسې کومې خبرې کېږي دا د دغو که نوې نسل ځوانان دي ولې فیسبوک ته نه سکار څوک د دوی د شانه سره زموږ د شانه سره دا نه شي چې موږ یو سپین ږیری جمهور په دا شکل بیا زموږ مشر د هر ډول راغلی مګر زه وایم هر څوک د یو چا مشر دی توهین نه باید توهین باید و نسی د ټول چاري باید په داس شکل ورسی چې زوم موږ په قرار باندې باید دا غوښتنه دا کوم موږ دا غوښتنه کوو چې عاجل دی دا کار وسی د عاجل اجراتو نتایج بیا دغه سي عاجل دی بل کیږي نه څوک سم دا غدی امتیاز مسله زکه یاد کړه کنه و جهاد فرض و پر یو وخت کې او زمونږ افغانان دا جهاد وک کنه مون فرض دا مونږ مسلمانان یې کوو حج فرض دا مونږ چې توان پیدا کو دا کوو زکات فرض دا چې توان را نه صاب را باندې لازم شو موږ دا ورکو دې ته ورته خدا به نو بیا په خلکو باندې نه شو ویدو چې مونږ فرض زی کوم نو خلک دې اروم اروم ته مونږ ګزار وایي جهاد و فرض و ادا شو ټولو افغانانو وک د قدر په سترګه ورته کتل کیږي نو موږ نه باید یو یا دوه یا درې د جهاد پر نامه ټیکداران ځان جوړ زه به یو شی زه در د جهاد د نامه ټیکداران چې موږ ورته وایو خو زه درته خو هغه دا چې ټول سره را یو ځای شوي دي یو کس مسول ټاکلی دي تو دیته څنګه ټیکدار ویلی شي زوم دا یو کتله مجاهدین را ټول سوي دي د استاد صاحب سره را ټول یو کتله د جمعیت تاج ټول را ټول سوي دي پر بل ټول دي استاد عطا دي پاک یو سره ولاړ دي بل کتله مجاهدین را ټول دي د کمتیار سره ولاړ دي هغه بل کتله مجاهدین دي د طالبانو سره ولاړ دي هغه تر وسه ځانونه مجاهدین بول زه درته وایم دا د تور او سپین په اصطلاح موږ باید ونکو موږ په قرار باندې باید لاړ شو دا که موږ پر یوه ډله فشار راوړو او بله ډله ورته پورته کوو دا یو بدبختۍ ته زمینه برابرو زه وایم دا چې په ټول افغانستان کې په ټول افغانستان کې به په سات پنځه ویشت فیصده مجاهدینو کړي مګر زه درته وایم چې اتیا فیصده خلکې ور چمې کړي دي د تذکرې مدیر خلکه یو او ترڅو چې ترڅو چې دغه تفاوت مونږ له منځه یو نسو کنه چې یو مجاهد خلا ویراش یو دلته خلقیان تورن کی او یو خلق خلا ویراش دلته مجاهد زه زه دا درته زه په دغه شی افغانان به یو زه دا شی زه دا شی زه زما اصلی هدا پوم دادی ما مخکې د تور زه خپل یو ځوان یم زه د یو جبی سره نه یم زه دا شی درته وایم چې موږ باید یو په بل سره تورن نکو نو په دې ملک خدا غت سره ور ډلې دي خو یا طالب دی یا مجاهد و یا خلقه و پر چپه دی نوی نظام چې کله دوه زره و لومړي کال کې راغی یو له ټولو ارزښتونو څخه یې دا و ډېر زیات لاسته راوړنې لري که څوک سترګې پټوي دا به لوی ظلم مې لده د مطبوعاتو ازادي د بیان ازادي د تعلیم و تربیې ته لاسرسی د خلکو صحت ته لاسرسی په زرګونه کیلومتره د سړک جوړول دا هر څه هغه دي چې تر ننه پورې دغه نظام کړی دي یو تر ټولو غوره لاسته راوړنه هغه دا وه چې موږ ټول افغانان چې په هر لوري باندې مربوط و په یو ټغر کې راټول شو او زموږ ولسي جرګه خلقه شته پرچمه شته طالب پکې شته مجاهد پکشته تکنوکرات پکشته غربی پلاوی پکشته حتی از داس ویلشم چې سیکولر هم پکشته یعنی تر ډیر حته پورې دا د نظام ګټی دی او که دغه ګټی ونه ساتل شي نازک صاحب فکر نه کوي چې مونږ بیا یو ځل بدبخت شو زه دغه در وایم چې زموږ دغه پروژه چې در ته نور چې حکومت باید جدا مورته متوجه شي چې دغه پروژه وس د شرا روانه ده چې دغه د قومي تاسوبي د غلجی او دورانی او دا بحثونه چې روان دي دا زه چې بحث کوم مې په دغه اساس کوم چې د دې مخه څوک ونیسي او باید ونیول شي کې نیسي دا دا معنی چې حکومت یې خپله چلی دا پروژه و زه نه ورته برابر چې چې دغه مخه ونیسي د حکومت دا د هغه زمونږ د هغه مخورو شخصیتونو هم دا مخور ته څه صلاحیت پاتې دي نه دا پاتې خو کرزی صاحب دلته ناستې څوک خبره نه اوري چا اوري دلته خبره 
او سوم دا غ خلق دا کرزی ته دا غ اشاره هم سیور کی بیر ترازی د مشورې په شکل بیر ته مرتوایي چې ولا دا خو امریکایان نکونه سره جنگي دا نکونه سره جنگي بیر ته ماشام راځي د د سره ناس د ته اطلاع ورکي ته د وسبر د کرزی صاحب مورد ما ته یو شی یو سوال دی دا کوم خپل کرزی صاحب ولی د خپل جو کوم شخه د حکومت سره وان دی خره دی خو د سره ته چې یا خره نو ولې دې سره عکس العمل دې شکر کړي چې واځي امریکایي ته ولاړې دا تا ته څوک درکې د امریکایي ولې عکس العمل ورو خو چې باید دوی جرګره او لوی جرګره غوښتل په دغه وخت کې او په دغه دغه کې دا درد دوانه شي دا د درد دوانه شي کېدلې او دا دا معنی لري چې نه کېږي زه درته هم دی مشر دی ملي مشر دی دا کولای شو چې دا ټول چې غږ کړی په خپل رژیم ورو را غوښتی وای چې دغه ستا دغه مسیر یا دغه تګلاره غلطه ده د خو تر اوسه یې چا ته ګوته داسې نه ده ویلې چې دی اوس ګوره د استاذاتا موضوع د افغانستان موضوع د ملي وحدت د حکومت ته ولاړه له تاسې ولې دله چې بدبختي ته ولاړه دی پکښې منځګړی نه شو خو په دا موضوعګانو کې باید د یو رول لري باید رول ولوبوي فقط وروستۍ پوښتنه کوم په هلمند کې دغه وروستۍ عملیات هوایي عملیات د نشي توکو په وړاندې چې روان دي دا ګټور دي که نه ستاسو په نظر زه درته وایم د هر هغه موزیر شي مخه نیول ګټور دي خو د لنډمهاله پروژې زه مخالف دا باید په اساسي شکل باندې مخه تاسو هم خیلی معلوم اوسي چې هلمند کې وای دا د فابریکو مسله د فابریکه چې وای موږ ته ډېر لوی نوم راځي فابریکه چې شوې هغه یې پنځه بیلر دي نو اوس پنځه بیلر دي نو اوس امریکان په څلور پنځو بیلرو باندې بمبار کوي وای چې موږ څو فابریکې له منځه ولې موږ ګټورې دي ګوره دغه امریکایانو دا کوردینات نه دي جوړ کړي ورور ولې سر نه خلاصوي خو ورسې خو د هغه ځای د قومندان د کلي اردو څه پوښتنه وکړي د هغه ځای د دغه د استخبارات څه پوښتنه وکړي د هغه ځای د والي څه پوښتنه وکړي چې دلته دغه ځای چې تاسو سره په ګوته کړی دي دا د دغه د پار دي چې یوازې امریکایي بمبار کړي او که دغه د پاردی چې تاسو کوم تصمیم ورته لري چې حالت عسکر واسطه وي هغه کنټرول کوي خو حالت کوي عسکر باندې کنټرولېږي ولې نه کنټرول شي هم ورته نو بیا دا لویه جفا ده چې موږ زوان هم جفا موږ کوو زوان دغه موږ وسم امریکایان موږ خطا باس ډېره زیات موږ یې بده کوم نازک ته شکر سلامت په دې له چې موږ ټول افغانان سره په یو ټغر را تېر شو تر بیا مو په لاس پارم او خارسو خارسو شکر